வெல்கம் டு ஸ்பைசி சமையல் இன்றைக்கி ராஜ்மா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது பட்டை பிரியாணி இல கிராம்பு ஏலக்காய் நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மல்லிப்பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகாப்பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ராஜ்மா ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் ஆயில் அப்படி இல்லைன்னா பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் இதை எடுத்திருக்கேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிக்கிட்டோம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி இதில் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா போட்டேன் இந்த கடுகு வந்து நமக்கு நல்லா வெடித்து வரணும் நல்லா வெடித்து வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பைசி சேர்த்துக்கலாம் கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் போட்டு நல்லா லைட் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அந்த வாசனை வர வரைக்கும் லைட் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை ஃபுல்லாக சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயத்து கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து விட்டு வதக்குனா வெங்காயம் கொஞ்சம் குயிக்காக குக் ஆகும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இந்த வெங்காயத்து கூட இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இது கூட கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா இது நல்லா வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறதுனால ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ரெடி பண்ணுறபோது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இதுதான் ராஜ்மா சீட் இதை எனக்கு தேவையான அளவு முதல் நாள் நைட்டே தண்ணியில் ஊற வச்சு மறுநாள் குக்கரில் அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்லா வெந்திருக்கு இப்படி எடுத்து நீங்கள் இப்படி அமைக்கி பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த ராஜ்மாவை நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு தண்ணியும் எதுவுமே ஆட் பண்ணிடக்கூடாது வெறும் ராஜ்மாவை மட்டும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ராஜ்மா நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த ராஜ்மா அரைக்கிறதுக்கு இது கூட தண்ணியாக எதுவுமே சேர்க்கலை வெறும் ராஜ்மாவை மட்டும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துருக்கு இந்த பதத்தில் நமக்கு வரும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் தண்ணிக்கு ராஜ்மா வேக வச்ச தண்ணியை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் தண்ணியோடு சேர்த்து ரா ராஜ்மாவையும் போட்டிருக்கேன் ரெண்டையும் சேர்த்தே நம்ம ஒன்றா ஊற்றிடலாம் போட்டு நம்ம லைட்டாக கிண்டி விட்டால் போதும் கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் இதை கொதிக்க வைக்கணும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ராஜ்மா நல்லா வெந்துருக்கு அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நாம் மூடி போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இதை ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதிச்சிருக்கு ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஸ்மெல்லே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை லைட்டாக அப்படி பரட்டி விட்டு விட்டால் போதும் இது கசூரி மேத்தி இது கிரேவி பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கிரேவிக்கு மேலே இதை நம்ம போட்டுக்கலாம் கசூரி மேத்தி நல்லா கையால் கசக்கி போடணும் க்ரஷ் பண்ணி இப்படி மேலே தூவி விட்டுக்கலாம் தூவி விட்டுட்டு அதை மே லைட்டாக கொஞ்சம் பரட்டி விட்டுக்கலாம் இந்த கஷூரி மேத்தி வந்து கிரேவிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் 
அப்படிதான் கிரேவி ராஜ்மா கிரேவி முடிஞ்சிருச்சு நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் இந்த கிரேவியை சப்பாத்தி பூரி ஃபுல்கா தோசை சாதம் இந்த மாதிரி எது கூட வேணாலும் மேட்ச் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம டெய்லி பண்ணுற சாம்பார் புளிக்குழம்பை விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஸ்பைசி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி இந்த போரப்பு தான் எல்லாரும் செஞ்சு சாப்பிட கிடைச்சது அத நினைச்சு தான் மனோ போலாக முழுவதும் பறக்குது